，新梅姐你要示范。好，首先来吗？首先，橡皮筋被绑起来。这种的好了，首先家里一定有这种。这一种的橡皮筋，对不对？嗯，这种对，弹性式，嗯嗯，弹。然后呢，老师梳子可以借我吗？然后你在家呢，你就分钟分，分钟，随便分钟分，是随便吗？这样有钟的吗？有钟的吗？老师有有。后面也分钟分，这样大家会吧？会，左边右，右肩尾，然后呢，就把它 Q 顺。Q 顺就是梳梳顺，嗯，这边 Q 顺，用手，用梳子也可以，但是老师已经他法式很好，老师也把它 Q 顺。那我现在要前面长，后面短一点，后面短一点，所以我就要绑在前面。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！真的啦，然后我就会这样从这边给它剪下去，剪平，剪平吗？剪齐。然后我如果要，哎，后长剪短，对，我就要绑到后面去。那就不用分中分啦。哎，我刚讲反了，是前长，现在是要前长后短。对，前长后短。我就这样子把它绑到后面去。嗯，刚刚是前前短后长，对。然后你就绑到你要的。你要的，比如说长度，长度都是绑一把哦，一把。我们的一把就是大，就是人家的，人家的随便一把就是我们的全部了。那，那你如果害怕啊，你自己剪啊，你就这样害怕，你就先从这边一点点剪嘛。然后你就放开，再比一下，哎，好像还可以。然后你再绑起来，然后再剪，好像还可以。然后越来越少，不是啊，对了，我都是这样子。那你手要这样往后剪呢？对啊，你就自己会有一个手感，这样抓着，比如说这样抓抓着，抓着这样一把，有没有？你就会有一个手感啊。哦，这样，自己修，真的假的？自己修也行吗？对啊。那你如果就说要剪刘海，刘海，哎，我也还有问老师，我要不要刘海？我就自己这样绑在这里。哦。你要剪多宽，你自己。要你决定啊，对不对？你要剪很宽，你要剪很窄，那你就先从很窄的开始绑嘛。对，那你就先这样剪，剪一刀，剪一刀。哦，先剪长一点嘛。嗯，然后再慢慢，然后就把它放掉。放掉以后呢，哇，你就觉得哇，还可以再短，那你就再，再，就这样包完，可以吧，老师？还蛮厉害，很好，就是一些。通通你知道完蛋了，我不知道怎么办了，就去找老师吧。你修坏了，最后剪到没什么坏，修到了啊，有点失败。但是我我一直意见你们都没有什么表示哦。我要说什么？我刚刚有想要说什么？应该是要洗头。哦，真的剪头发，好久没剪头发吗？老师，但是我的头发很卷哎，然后又很毛。而且很细啊，没有没有，他前面头发掉很多，真的。哦，你要帮他剪哦，我来帮他修个刘海，大家同意吗 ？OK 啊，修刘海。我对刘海一直有一种恐惧，为什么？因为好像要一直修，然后因为我头发又有自然卷，又会毛。我先把它往后绑的头发先。顺好，顺好，对不起哈。如果他再一直绑，会越来越退吗？就会像我这样啊。发际会一直往后吧。大家大家看我，其实我还蛮惨的，你看。是我看不见，就一直绑。对。我了解，而且我就全部变成是这样短短。真的耶。然后就长这边也是断掉吗？就是整个毛囊，因为它压迫性掉发。你之前一直编发的。没有绑很紧，以前像刚刚那个微我以前都是绑起来，就因为我后来就是整个压迫性掉发。什么叫做压迫性掉发？就是你把它绑得很紧。你长期这样的话，你的毛囊受到一种压迫，其实它自己就会萎缩，就会掉下来。是啊，所以威奇应该常常弄现在这样的。没有，大万大万放松。从电视里面爬出来。我告诉你，我下班就这样。对，是不是？所有人，所有人都看过，我就这样坐电梯。电梯认识真的，电梯认识真的。好，所以现在把它剪了。我先把它长度剪掉。哎，你剪很多哎，好长哦，刘海啊，剪很厚的。我觉得女生刘海是很麻烦，可是你们这样刘海盖着，你们不会容易长痘痘吗？不会啊，不会啊。这几点很重要啊。
会长痘痘，就是因为你清洁没清洁好，跟刘海无关。这年纪看起来更小，真的。大家如果要自己修刘海啊，嗯，小明都自己修。对，你一定要先分线前面分好之后，嗯，不剪的地方一定要先绑起来，绑紧，绑起来，对，才不会干扰。他把刘海掰了。老师，但是你怎么知道要从就是？我现在要讲，来。大家看哦，其实你刚刚看我散开啊，很像剪很宽，对不对？嗯，比如说像我这样散开，这样是不是感觉我好像剪很厚，对，很多，对不对？可是你看我这样拿起来，没有很多哎。其实我只有分这样一点点。麻烦你低头一下。低头。哦。哦。你小把而已。我所以小云你自己在剪的时候也会这样分，对不对？会啊会啊，而且我要对，因为我的脸比较宽，所以我都不能超过眉毛。对，好，那为什么呢？因为像呃，像威奇的话，他来讲啊，其实因为他脸型条件真的还蛮好的，他只要在他的整个额头中间取中间就好了。对，它的中间就是眉毛前面三分之一，也就是你的鼻翼对上来。嗯哼。那如果像小云的话，它不能超过眉毛是对的，因为它盖的刚刚好。但是小云的话，小云的部分我们大家可以再来讲，因为如果你的脸型是比较圆一点点的，我会建议啊，其实你不要想说我脸型大，我挑的这个三角区就是要大。不是，因为你越大的话，其实它会很像一个画框。你看哦，因为我分的区域是这样哎，哦，这么小，很小。然后呢，大家分的时候一定是上面是窄的三角，窄的，下面是宽的。当然是一个预饭团的大小。对，然后呢，其实因为威奇它的这里是其实是比较宽的哦，所以你的上面这个三角形就不要太宽。哦，你大家记得，你上面分的太宽的话，越宽的话。这里的头发掉下来，它就会越蓬哦。所以你越窄的话，它窄嘛，所以它等于它垂直下来就刚刚好。对，已经不是说你要分大小问题，而是以以这边来决胜负，因为它长期那个线就是这样，所以你一定要先把它喷水。喷湿，你的这个根部都要喷湿，头发全部都是服贴的。什么叫服贴的？这个不是服贴，这个是你你看它侧面，有没有？它不是服贴。好。水枪服贴，你千万不要用梳子吹，什么都不要。第一步先湿的，但湿的都是修一点点。好，湿的修一点点，原因是因为你要先让你的那个长度都均等，均等就是一样长，这样子，然后你再转侧面。哦，这样子就是顺的，它就不是凌乱的。好，所以你先湿的修掉，你想要长度的，你修三分之一就好了，慢慢来，因为慢慢来，重头戏才是在前面。好，再来啊，所有的修的话，都先从中间，好，你可以中间短一点点。像我自己修的话，我是会这样子拿中间一撮，我先剪中间这一撮。然后你的剪刀不要这样平的，嗯，平的它就会是硬的，嗯，这样，好，一点点，一点点，一点点修，对。然后你不要想说我中间长度到这里，说我旁边长度也跟着一样到这里，那就会变很呆，嗯，很宽。所以你中间的短一点点，然后慢慢慢慢长下来，一个弧度出去。是，好，我现在先长度剪掉一点点之后，我要先吹干它。吹干它呢？很多女孩子家里的梳子都是这种，对，麻烦你们不要这样吹。哎，不是这样吹吗？因为这样有碰度哦，所以你剪完之后是有落差的。所以剪的时候是让它最最服最顺的。你只要拿这个排骨梳，你的动作是这样，往下，这样，好，吹完之后再来剪。如果你的这个发流，很多人这个分线分太久，它的线会分开。那很多人会说，那我吹它还是这样开开怎么办？小诀窍，梳子放上去，左右。哦，试一下，对自己自己刷一下，然后把它吹得这样顺顺的，这样 OK 好。那我们现在这样吹完了，然后就会发现，哦，还可以再短一点点。对。然后有一些吹全干吗？呃，我根部都会吹干。好，根部干其实全干决定那个长度了。对，根部全部干就可以决定了。好，然后有一些自然卷，如果非常非常严重的，我会我会建议你就是夹一下
夹什么？用离子夹，离子夹夹一下。但是一定要过眉毛，不然你每天如果都不是用板夹整理你的刘海的话，它会断。哦，这样好。两侧是要留多少头？两侧的话，它自然垂落的话，呃，从你的眉毛过你的眼角，这样，有没有？就是不会扎到你眉毛，然后过你的眼角，顺下来，这样，好，这样是刚刚好。我跟你讲，维琪，你这样小十岁。只有修中间而已，嗯，我刚只有修中间大概零点几公分，那因为它有自然卷，所以它会缩上去，嗯，所以大家就是要切记，就是说你不要想说我要倒眉毛，那我吹干了我就一下子修到眉毛，哦，它还是会往上缩，那我中间修完之后，它两侧我要做一件事情，就是我要帮它整个刘海顺过，我才能开始接这个旁边，好，这样才是对的。你夹的时候，第一不可以拉这么紧。嗯，这个叫拉紧。嗯，好，你很简单的动作就是，这是刘海，我示范自己的，你自己如果要用的角度，比如说这是刘海这么短，嗯，你的尖尾梳放上去，这样子对不对？嗯，然后你知道这样，这样，这样就好了。你不要去把它拉很紧的原因，是因为。拉紧的那个弹性会被你破坏掉。你等它剪完，像是吹洗完头吹干会完全不一样，你就会哭了。好，这这弄毁了就要等很久才可以。这老是很难排吧？嗯，好，这一片我先夹好了。哦，那你看有夹，两边转一下。好，有夹跟没有夹的蓬度，有夹的脸型跟没有夹的脸型是不一样的。我要来讲第二层的重点。好。第二层呢，你会看它的根部都还好，但尾巴都歪七扭八，原因是因为它的自然卷。对，所以其实我会建议，就是如果你真的自己修完刘海，自然卷你没有办法每天夹的，你可以去请你的设计师帮你做一件事情，听好，叫做调整发流跟调整发质。发流也可以调，可以可以，这很简单。听到哎，是改变它的发流。调之后，老师那个发流就一辈子都不会跑吗？不是，是呃，它长出来又会。呃，你要给它一点时间。好，你看，你就一个这样顺完，哦，好好看哦，这样顺完就好，好像养很爱。另外一个，第三个，根部都不要去抬高，好，你不要想要把它拉高，你就这样顺顺的板夹，这样顺顺顺，好，不用刻意去弯它，好。你看我两侧已经帮它夹好了，所以步骤就是一，先施法修大概的长度，步骤二。排骨梳 Z 字形往下吹干，这是步骤二。步骤三，根部吹顺之后修中间。哦，完了之后步骤四，用板夹先整个顺顺，顺完之后步骤五才把才来决定你两侧是要直一点还是要蓬一点点。好，你看我整个夹完之后，你看还可以这样拨。再来呢，你看它的那个，我还可以侧分啊，侧分。哦，好可爱，又变不一样，这样。好看，好看呢，它也可以这样，好看，好看，好强哦！只是修个刘海，整个人都不一样了，脸型也更好看了，扎个高马尾，看起来年轻。